नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी वेयर वी आर डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडियन इकोनॉमी Which can be helpful to you for any competitive examination for which you are preparing for. I hope आपने हमारे previous videos देख लिए होंगे Actually ये जो lecture है ये उसी link का lecture है तो अगर आपने हमारे previous videos देखे हुए हैं तो it will be helpful to you to understand this topic about the difference between the gross domestic product and gross value added method. तो दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है तो प्लीज विजिट टू द लिंक एंड वॉच आर प्रीवियस वीडियो तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं इट्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वाइल कैलकुलेटिंग और वाइल नोइंग द थ्री डिफरेंट मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द जी जब हमने जी पढ़ा था दैट इज वॉट इज जी कैलकुलेशन ऑफ जी जो कि हमने तीन मेथड पढ़ी थी डेट इज इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड उस ग्रास ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड के टाइम पे हमने एक चीज देखी थी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन करते हुए भी वही वैल्यू आती है जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ रही थी राइट right? अगर आई होप आपको टू एक फिगर याद हो तो तो दोस्तों यहां पे भी हम देखेंगे कि कैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है इट्स नथिंग बट अ मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी देखेंगे कैसे इसके पहले मैं आपको बता दूं हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था डेट इज अबाउट फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस जस्ट फॉर अ रिविजन हम जानते हैं फैक्टर कॉस्ट से हम बेसिक प्राइस पे कैसे आए थे प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज के थ्रू वही हम बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे कैसे आए थे प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्ट टैक्सेस के थ्रू तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा तो आपको तीनों टर्मिनोलॉजीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ दोस्तों अगेन यूज होने वाली है व्हेन वी कैलकुलेट द जीडीपी जीवी जीवीए के थ्रू बट बिफोर डेट आई वुड लाइक टू शो यू एन एग्जाम्पल जस्ट फॉर अगेन द रिविजन पर्पज देखिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि कैसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी इट्स द सेम विच इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल फार्मर है इसने इनपुट कॉस्ट जीरो लगाई दो ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है उसने फर्टिलाइजर सीड्स कुछ तो परचेस किए होंगे बट इट्स अपोथेटिकल सिचुएशन इनपुट कॉस्ट जीरो है इसने कुछ भी पैसा नहीं लगाया मगर फिर भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया कितने का सौ रुपए का सौ रुपए का आटा बना लिया सौ रुपए के गेहूं उगा लिए तो इसका वैल्यू एडिशन कितना किया फार्मर ने हंड्रेड रुपीज का तो ये हंड्रेड रुपीज का वैल्यू एडिशन हो गया और आउटपुट कितना था इस फार्मर का हंड्रेड रुपीज नाउ द बेकर विच मेक्स द ब्रेड आउट ऑफ दिस वीट इसने गेहूं इनसे खरीद लिए अब सौ रुपए का गेहूं इसने खरीद लिया और उससे बना दी दो रुपए की ब्रेड राइट right? तो इसने आउटपुट कितने का हो गया दो रुपए का मगर वैल्यू एडिशन कितना हुआ क्योंकि दो सौ रुपए का तो वैल्यूडेशन नहीं हुआ क्योंकि सौ रुपए तो इसने भी पे करे ये एक चीज खरीदने के लिए तो टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड तो हंड्रेड रुपीज का वैल्यू एडिशन बेकर के द्वारा हुआ तीसरा अब इस बेकर से जो ब्रेड थी वो होटल वाले ने परचेस कर ली अब इसने उस ब्रेड की डिश बना के बेची तो इसकी इनपुट कॉस्ट कितनी होगी क्योंकि इसने खरीदी दो रुपए में ब्रेड तो दो रुपए और इसने तीन सौ रुपए में वो प्रोडक्ट बेचा अपनी डिश बेची तो तीन सौ रुपए इसका आउटपुट हो गया मगर अगेन होटल वाले का वैल्यू एडिशन कितना हुआ क्योंकि इसने दो सौ रुपए तो पे कर दिए ना इस बेकर को और तीन सौ रुपए की डिश बेची तो थ्री हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड अगेन हंड्रेड रुपीज तो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में जो हमारा वैल्यू एडिशन हुआ है वो कितना है फार्मर का हंड्रेड बेकर का हंड्रेड और होटल वाले का भी हंड्रेड विच विल मेक द 300 of value addition in this whole process, while the output or the final value of goods and services produced within this process, which we known as gross domestic product, because gross domestic product's definition is what is value of all final goods and services produced within the economy, within the territory, within a certain period of time. तो यहां पे टोटल आउटपुट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई है दिस थ्री हंड्रेड रुपीज तो ये थ्री हंड्रेड हो गई जीडीपी और ये वाली थ्री हंड्रेड हो गई ग्रॉस वैल्यू एडेड तो दोनों एक ही तो आ रही है तो फिर अलग अलग पढ़ने की भी क्या जरूरत है इसको जरूरत भी है अलग अलग पढ़ने की यह भी देखेंगे हम क्योंकि दोस्तों जब हम ये वाली मैथड से पढ़ते हैं 
तो हम एक चीज ऐड करते हैं और एक चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं डेट इज प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज प्रोडक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं प्रोडक्ट सब्सिडीज को माइनस करते हैं ये चीज हमें बताती है सेक्टर स्पेसिफिक आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट को समझ में आता है कि सेक्टर स्पेसिफिक हमें किस चीज को सब्सिडी देना चाहिए हमें समझ में आता है कि सेक्टर स्पेसिफिक हम कितने टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं किस सेक्टर से क्योंकि अब आ जाते हैं हम हमारे मूल मुद्दे पे कि जीडीपी वर्सेज जीवीए क्या होता है सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला देख लीजिए कि जीडीपी इज इक्वल टू सबमिशन मतलब किस प्लस कर देना बहुत जगह से कि जीवीए को जैसे अभी तो हमने एक ही प्रोसेस देखी ग्रॉस वैल्यू एडिशन की ऐसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन हर सेक्टर में कितने सेक्टर पड़े हमने एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऐसी जितनी भी चीजें हैं उन सबके वैल्यू एडिशन करो इन लोगों ने कितना वैल्यू एडिशन करा इकोनॉमी में राइट उन सबको प्लस करो सबमिशन कर दो मगर यहां पर ध्यान रखना जब ये सबमिशन की बात चल रही है तो यह बात हो रही है बेसिक प्राइसेस पे ना कि फैक्टर कॉस्ट पे इससे एक चीज अब आप और समझ गए होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो कि अगर बेसिक प्राइसेस पे कर रहे हो तो आपने प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी तो ऑलरेडी संज्ञान में ले ली और यू आर ऑलरेडी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द बेसिक प्राइस फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट द प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडी राइट नाउ इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द जी डी पी विच इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब उसकी वैल्यू कहां पे हम मेजर कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे तो अगर हम किसी चीज को बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे लेके जा रहे हैं तो हमें इसमें और क्या ऐड करना पड़ता है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज जस्ट वॉट वी आर डूइंग आ जाइए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस हर किसी सेक्टर का प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज विच विल लीड टू द जीडीपी राइट आई होप आपको ये समझ में आया होगा अब यहां से वो जो मैं बता रहा था आपको कि गवर्नमेंट सेक्टर स्पेसिफिक चीजें देख सकती है प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीजें देख सकती है तो यहां से वो देख लेंगे कि हम कितनी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं राइट right? किसी सेक्टर को किसी सेक्टर से कितने टैक्सेस आ रहे हैं कोई सेक्टर अगर कमजोर पड़ रहा है तो उसको सब्सिडी देना चाहिए कोई अगर अच्छा है तो उससे टैक्स ज्यादा ले सकते हैं इस तरीके से हम इकोनॉमी में फेरबदल कर सकती है हमारी सरकार उसी के बाद में जैसे सब्सिडी और टैक्सेस को और किस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छी चीज कर रहा हूं राइट जैसे जेस्ट्रोफा से एडिबल ऑयल बना रहा हूं जो कि फ्यूल कंजम्पन को कम कर रहा है उससे क्या होगा उसमें सब्सिडी बढ़ा देगी हमारी सरकार ताकि प्रोडक्ट जो है वो और चीप कर सके जो हमारा प्रोड्यूसर है अपार्ट फ्रॉम इट आए मेरा जो मकसद था इस लेक्चर में समझाने का वो सिर्फ इतना था कि जीडीपी और जीवीए ये दोनों पहली बात तो सेम कैसे आए थे जब हमने अपनी जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स देखी थी और इनको अलग अलग क्यों करा क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट देख पाए और इसमें फॉर्मूला क्या होता है और यहां पे बेसिक प्राइस क्या होती है और इसमें क्यों हम ये टैक्सेस और सब्सिडीज माइनस करते हैं प्रोडक्ट वाली आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन जीडीपी एंड जीवीए इफ यस डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वी रेगुलरली अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियो Also mention in the comment box how you like this video, the next topic which you would like to hear from me, and also uh, the other uh, also हमारा जो Instagram का page है description में link mention है follow कर लीजिए ये सारी mind maps की images आपको upload वहाँ पे हो जाती हैं also वहाँ पे current affairs हमने series चालू की हुई है so thank you guys for hearing me keep shining have a good day.